Na mnikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi ni Morning Traffic. Beto mara mkisomea taarifa ya habari na baada ya mapumziko sasa nimeungana naye hapa. Nikupitisha kidogo kwenye kurasa za magazeti ambayo yametufikia hapa. Beti. Mm. Mambo ya asubuhi. Salama, tunamshukuru Mungu. Yes, ametupatia upendeleo wa kuwa wazima. Nikushukuru pia mtazamaji kwa kuendelea kuungana nasi hii Morning Trumpet. Leo katika mada mm. pamoja na mengi ambayo tutazungumza, tutaangazia kidogo uh, kile kilichojiri jana ikulu Dar es Salaam ambapo baraza la taifa la biashara la mkutano wa 11 ulifanyika. Yes. Yako mengi ambayo walijiri na tutaangazia hapo sasa katika jicho la kiuchumi uhusiano wa wafanyabiashara na serikali. Unapaswa kuali. Maana kulikuwa kuna malalamiko Uh, rais naye akatoa kwake no, ilikuwa kwa hivyo akagawana sasa majukumu kila mmoja akatekeleza eneo lake mm. alafu tukapokutana tena mambo yawe sawa sawa sababu serikali na waamini na kuwapenda wafanye biashara hilo ni moja kati ya mambo ambayo tutazungumza katika mada ya siku leo okay. lakini pia tunapa nafasi chama cha watu wasiona mm. wao wanasema kwamba uh, katika mfumo wa elimu hakuna vitabu ambavyo wao wana vinawafaa vile vya nukta nundu vya papasi mm. havipo vya kutosha sasa wanachotaka ni kwamba wewe kama betu umeandika kitabu chako. Sawa so, sawa. Hicho kitabu chako uniruhusu mimi nikitafsiri katika lugha ya nukta nundu bila kunihoji gharama wala nisi unajua katika vitabu wanaandika haki zote zimehifadhiwa. Kwa hairuhusi kunukuu kuna kili sifa nini. Sasa hiyo wanataka iondolewe kwa upande wao ili kwa sababu vitabu vipo wao kazi yao moja tu kuvitafsiri katika lugha yao. Sawa so, sawa. Sasa hilo litafanikiwa ikiwa mkataba wa Marrakesh kuna mkataba fulani ulipitishwa kwa nchi nyingi ambazo zinaridhia zina zinaondoa zina hilo zuio la haki miliki kwa upande wa watu wasiona. Uh, wa Umenifaa yeah. vizuri. Sasa hapo tutakutana nao hapa watatuambia nini nini msimamo wao nini ushauri wao. Wanachotaka wanasema wanataka waondoe njaa ya vitabu kwa upande wa watu wasio wasiona. Wasiona. Yeah. Okay. Kwa hiyo tunaweza kuzungumza kwa ufupi hapa katika Morning Trumpet. Sawa. Sasa tuende katika mapitio ya magazeti. Na magazeti mwana sporti la kimichezo habari leo pamoja na gazeti la Tanzania Day ma sauti ya watu. Mimi ninalo gazeti la Bingwa mwananchi na gazeti la Nipashi. Mwana sporti habari kuu katika ukurasa wake wa mwanzo Yanga ya Tikisa na mbinu mpya Rwanda Mina atoa onyo kwa Waarabu. Uh, ukipiga pesa tu TFF karia hakuachi. Pogba atema sumu kikosini uh, pauni milioni tisini ni pesa nyingi lazima mchezaji mchezaji awe na matokeo makubwa uwanjani hiyo ni nukuu yake Lampard ambaye ni mchambuzi uh, lakini pia mbona ni kama ame ana rekodi video za YouTube au Facebook inashangaza sana ni nukuu pia ya Neville huyo ni mchambuzi kutoka Sky Sports haya ni Pogba huyo atema sumu kikosini kama utani msuva huyo ana pesa zake. Habari inapatikana katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Mwanasporti, Mrundi Simba I surprise Yanga. Ukurasa wa nyuma umeandika Fagio uh, eh Fagio jamani msema fag, Fagio. <laughs> eh nitaka nisemwe Ferguson speak to game. <laughs> Eni anyway, Fagio Mourinho kupiga chini mastaa kumi Old Trafford habari inapatikana katika ukurasa mzima wa nyuma wa gazeti la Mwana Sporti Barcelona ya karibia kumnasa David Alaba habari inapatikana katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Mwana Sporti. Gazeti la Bingwa limeandika um, uh, Simba ya wafanyia surprise. Surprise iko katika funga na funga semi ya wafanyia surprise wachezaji. Boko ahidi wanachama ubingwa uh, kuwafuta machozi ya Almasri na Trigen atangaza mechi kumi VPL za Jasho na Dam. Township wa mtaja aliwavuruga Yanga na Kaule ya Karea asema sita mwacha mtu salama atoboa siri ya umafia uliofanywa aliofanywa na Jamal Malins TFF bari kamili katika ukurasa wa 17 utaipata kwa kina zimebaki siku 85 beti mm. uh, kombe la dunia siku ha. 85 85 ha kocha uh, Simba anasema aifuate Yanga Sports Club uh, katika ukurasa wa pili utaipata kwa kina habari hiyo na katika ukurasa wa nyuma ni vita Uh, Ronaldo amtangazia kiama Messi, huyu ni striker wa Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Amtangazia vita vikali mwenzake wa Barcelona, Lionel Messi baada ya uh, kubeti na mwenzake akisema kwamba ni lazima atahakikisha kwamba anampiku. Uh, anampuku, anampiku katika mbio za, kun, uh, za kuania kiatu cha 
uh, mfungaji bora la liga maarufu kama Pichichi. Mm -hmm. Ni hayo. Lakini pia kuna baada anasema Conte achekelea uh, Morata kuzinduka. Hayo kufu. Gazeti la habari leo uh, maagizo tisa ya JPM kwa wafanyabiashara ni sukari, kodi, maziwa, nyama, mabenki, dawa, mafuta ya kula, reli ya kisasa, nondo pamoja na mabomba ndio yaliyoandikwa baada ya taarifa ya maagizo tisa ya JPM kwa wafanyabiashara habari yote inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti la habari leo sababu za EAC kujikita miundo mbinu ya kisasa Uh, utafiti unaonesha kuwa kukosekana kwa miundombinu imara kuna hatarisha pato la Afrika kwa asilimia moja mpaka mbili na kuongeza gharama za usafirishaji kwa asilimia arobaini habari inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti la habari leo Rwanda kukutanisha maraisi 26 kesho uh, magereza wajipanga soko la viatu Afrika Mashariki habari inapatikana katika ukurasa wa 27 na Karia sema sitavumilia wezi TFF. Hiyo ndio taarifa kubwa katika ukurasa wa nyuma ambapo nasema sita wavumilia wezi TFF asema karia na APR hasira zote kwenye ligi. Mtanzania asajiliwa ligi ya wavu Uganda habari inapatikana katika ukurasa wa nyuma. Um, ngorongoro wa mkuna kocha na Azam bado kuziba pengo la Lulu. Umesikia? Mm. Azam bado kuziba pengo la ni mtendaji mkuu Azamidi Atido Mhando amesema kuwa hawana ha, hawana mpango wa kumteua balozi mwingine wa sinema zetu kuchukua nafasi ya Elizabeth Michael. Okay. Mm -hmm. Yep. Eh, alisema hayo wiki iliyopita alipokuwa akizungumzia tuzo za sinema zetu uh, ambayo ambazo zitafanyika zitatolewa siku ya tarehe moja, tarehe mosi. Mm -hmm. mwezi Aprili katika ukumbi wa Mlimani City. Kwa hiyo nafasi hiyo iko wazi. Sijisa kama uh, iko wazi au kwa namna fulani imeziba yani... kwa maisha yanaendelea ya labda. Au? I think so. Okay. Na labda kama muda huo yani zibaki siku siku ngapi siku 12 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kufikia ile tuzo. Eh siku fikia ile siku nyingine tuzo. Aha. Kwa hiyo Haya. Ndio hivyo. Utakuwa hapo lakini sikio. Bila shaka, nakosaje? <laughs> eh? <laughs> <laughs> Mahamisha na familia. <laughs> Sible yangu itakuwa mdumani siti. Hai, sao. Gazeti Lumanichi Lumanika ni muanzo umpia huu. Wafanya biyashara watuwa malalamiko uh, ya mbele ya Rais Magufuli na watendaji wake. Serikali ya hidi kuwafanya kazi mengine ya malizwa. Magufuli awapa ujumbe. Kuna mbaya limalizwa pale pale. Mm. Ikiwa ni pamoja na lile la mfanya biyashara uh, aleagiza chupa za mvinyo. Alafa katozwa kodi zaidi zaidi ya gharama hata ya manunuzi alifaambia nyaraka zote zipo za manunuzi lakini TRA wamesema kwamba atoze atoze milioni euro 1025 na wakati ametumia euro uh, 1016 kwa alipe zaidi kwa hivyo rais akatoa agizo hapo hapo ha, loasa furahia mkapa kurudia sera yake ya elimu habari kamili katika ukurasa wa 5 mawaziri wawili wa mkoa wa JPM ni mawaziri gani hawa katika ukurasa wa 4 habari hii imeandikwa kwa kina lakini pia katika ukurasa wa habari za kimataifa fedha za kununua wapinzani Zambia zaliwa na wapambe na wakulima wambazi, uh, wa mbazi wa na madeni uh, India kufunga soko habari hiyo ipo kwa kina katika ukurasa wa 8 hii ni report maalum na homa ya denge ya rudi da tokea Dengue fever. Dengue fever. Na sababishu na mbu flani hivi. Mm. FIFA ya fagia wapiganaji wapigaji deal TFF. Habari hii po kwa kina katika ukurasa wa 32 katika gazeta Lumanenchi na kauli ya ma, uh, karia. Uh, Sema kwamba kila mwaka TFF ilitakiwa uh, kupata dola uh, laki saba na hamsini. Zinazo tolewa na FIFA kwa jila mendeleo ya michezo hapa nchini. Uh, lakini kuna habari ya sema boko ulimwengu um, watema stars boko na ulimwengu watema stars lakini waarabu waipa mbinu simba mechi mataifa katika ukurasa wa 32 utaipata kwa kina habari hiyo ni hayo kwa fupi uh, gazeti la Tanzania daima sauti ya watu habari kuu ni Lowasa amshukia mkapa asema CCM imeshindwa kusimamia sera ya elimu nchini 
Uh, Kumnukuo hapa ambaye anasema Mzee Mkapa ameibua swala la elimu kwani hiyo ilikuwa ni ajenda yangu ya kwanza tangu nikiwa ndani ya CCM na nje ya CCM mikakati ya elimu nilikuwa nayo nimehama nime nayo ndio maana shule za kata zimetelekezwa kama mtoto yatima habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Tanzania daima wafanyabiashara wa Ishtaketi RA kwa JPM habari ni katika ukurasa wa tatu. wanafunzi aliyetekwa sarakasi tupu hajulikani alipo hajaonana na ndugu yeyote kesi ya watetezi haki za binadamu kusikilizwa hii leo habari inapatikana katika ukurasa wa tano. Meya wa Kigoma Ujiji amshukia polepole pole. Kaimu Mganga Mfawidhi asimamishwa kitete na JPA masema dangote bado yupo yupo sana. Wanaume watumia mafuta kukuza matiti. Eh. Habari inapatikana katika ukurasa wa 17 wa gazeti la Tanzania daima. Hao ni wanaume. <laughs> Tina mambo mengine. Stars ya pa bila boko na ulimwengu, ulimwengu habari inapatikana katika ukurasa wa 23 mwili wa mkufunzi tasuba kuagwa kesho habari inapatikana katika ukurasa wa 21 Simba ya Pania point 30 Karia asema wapiga dili marufuku TFF habari inapatikana katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Tanzania Daima na una gazeti moja? Eh hey, mbaki za gazeti moja. Okay ambalo ni gazeti la mpashi mwanga, uh, mwanga wa jamii habari kubwa leo uzito hapa magufuli anika wasafi nane sukari habari uh, hii ipo kwa kina katika ukurasa wa kwanza habari ikiendelea katika ukurasa wa pili uh, kuweka kichimoto uh, mawaziri wawili habari kamili katika ukurasa wa pili na Luasa ikubali hoja ya mkapa uh, ukurasa wa pili habari hiyo pia imepewa uzito na katika ukurasa nyuma kubwa lililozungumzwa hapa ni yanga ya tafuta dawa kimataifa uh, kamati ya mashindano kukutana na benchi la ufundi kujadili wanajadili nini uh, hayo tutapata kwa kina katika ukurasa huo nyuma gazeti la uh, nipashe rais TFF acharuka haya ni hayo fofuki katika gazeti la nipashe basi na mimi nilikuwa na magazeti um, mwana sports la kimichezo lakini pia gazeti la habari leo pamoja na gazeti la Tanzania Day na sauti ya watu. Na mimi na gazeti la bingwa, gazeti la mpashe na gazeti la mwana nchi tumefikia mwisho wa mapokeo ya gazeti. Nikushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi. Nikushukuru pia Betty. Nashukuru. Leo tutakuwa na msanii bila shaka. Na masuala ya um, tuzo za sinema zetu. Mhm. Mm Mwakilishi mm -hmm. akifika basi inawezekana leo tutakapata nafasi ya maswali uh -huh. na wajibu kwa sababu tunajua tena ni hakuna kiingilio hakuna kiingilio ni ni, ni, ni mwendo wa mwaliko lakini uh. mwaliko ambao unakufanya uwajibike kidogo lazima uyajue mama <laughs> <laughs> nikushukuru sana uh, hii morning trumpet tutakuwa na mapumziko mafupi